നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ മൂത്രാശയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ളത് മൂത്രാശയ അർബുദങ്ങൾക്കാണ് മൂത്രാശയ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സകൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അനൂപ് കൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം മൂത്രാശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവയവമാണോ അത് ഈ മൂത്രാശയ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൂത്രാശയ അർബുദം എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് മൂത്രാശയ അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രാശയത്തിൻ്റെ ഓർഗൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അർബുദങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് മൂത്രം വരുന്ന മൂത്രവാഹിനി കുഴൽ അഥവാ യൂറീറ്റർ പിന്നെ മൂത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പിന്നെ അവിടുന്ന് മൂത്രം തള്ളുന്ന വേറെ ഒരു കുഴൽ യുറുത്ര ഇത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ചില സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റിസ് ഇവയും ബാധിക്കുമ്പോഴും ഇതും മൂത്രാശയ അർബുദമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പൊതുവേ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കാണോ കൂടുതൽ പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂറിൻ സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മുതൽ ഈ അർബുദങ്ങൾ വരെ കൂടുതൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാറ് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്നാണ് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണോ ഇത് അത് തെറ്റായ ധാരണയല്ല അതിന് പ്രത്യേകം കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കിംഗ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നുമല്ല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും സ്മോക്കിംഗ് വളരെ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങിൽ ഈ സ്മോക്കേഴ്സിൽ അവർ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ചില കെമിക്കൽസ് പാസ് ചെയ്യും നൈട്രോസമിൻസ് എന്നാണ് അത് പറയപ്പെടുന്നത് അവ ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പൊതുവേ സ്മോക്കേഴ്സ് മെയിൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ മൂത്രാശയ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പൊതുവേ ഈ അർബുദത്തിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കിഡ്നി ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഇവയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ പക്ഷേ എല്ലാം ക്യാൻസറിൻ്റെ പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ലക്ഷണവൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയിലെ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ യാതൊരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നു വേറൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത് പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ മറ്റേ കിഡ്നി ക്യാൻസറാണ് പക്ഷേ ലേ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ചോര പോകും പക്ഷേ ഈ ചോര പോകണതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ചോര പോകുമ്പോൾ കട്ടായിട്ടാണ് ചോര പോകുക സാധാരണ നമ്മുടെ യൂറിനറി സ്റ്റോൺ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ആ സമയത്ത് വരെ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ ചോര കാണാം പക്ഷേ അത് മൂത്രം കലർന്നായിട്ടിരിക്കും പോവുക പക്ഷേ ഇവിടെ മൂത്രം കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് റെഡിഷായിട്ട് പോവും അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ടായിട്ടും കൂടി പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേറെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാഡറിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കോളറുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് എന്റെ മോന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായൊരു മോനുണ്ട് അപ്പൊ ഓന് എപ്പോഴും മൂത്രം അങ്ങനെ ഒറ്റി പോവ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയ വരുന്നു എന്നിട്ട് സ്മെല്ല് അതില് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വരുന്നത് കുട്ടികളിൽ ബ്ലാഡറിന്റെ കൺട്രോൾ എത്താത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ അഥവാ പോസ്റ്റ് വേർഡ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതൊരു അർബുദോ വേറെ ഒരു മാലിഗ്നൻസിയോ അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു യൂറോളിസ്റ്റിന് കാണുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങും മൂത്ര രക്ത രക്തപരിശോധന മൂത്ര പരിശോധന ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു കാരണമില്ല ഇല്ലി കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം അതിന് ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് അതായത് ബ
പിന്നെയും പോയി ഒഴിക്കണം പിന്നെയും പോവില്ല രാത്രി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൂത്രം എനിറ്റ് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ നമ്മൾ തീരെ സംതൃപ്തി ഇടാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാജുവലി അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം തീരെ പോകാത്ത സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കും പിന്നെ ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരും ആ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തും ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എന്താണ് സംശയം എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ പേര് ജോസ് എന്നാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സൗദരിയുടെ ജിദ്ദ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാല് മോട്ടർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോ ലിംഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എത്ര വയസ്സുണ്ട് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എത്ര നാപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് ഈ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിൽ വരാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂത്രം പരിശോധന നടത്തുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ മൂത്രത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ കാണാറ് അപ്പോൾ ഒരു അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ റോളസിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ മൂത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം അതിന് എന്താണ് രോഗം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അർബുദത്തിലും ഇതുപോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പല പലപ്പോഴും ഈ യൂറിൻ സ്റ്റോൺ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ സമാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടും എടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് മൂത്രത്തിൽ ചോര പോണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എപ്പോഴും ഹെമച്ചൂറിയ മൂത്രത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ചോര പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് തുടങ്ങി അർബുദം വരെ ആവാം ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കല്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളോഷനെ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിശോധന നടത്തി വേണം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ ഓരോ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് മുൻപൊക്കെ മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന അസുഖങ്ങൾ പലതും ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മൂത്രാശയ അർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മൂത്രാശയ അർബുദം പൊതുവെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജിലേ വരാറ് അതായത് വയസ്സ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നി ക്യാൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മേലെ ആണ് ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അറുപത് വയസ്സിന് മേലെ ഒരു സ്മോക്കർ പുകവലിക്കാരൻ്റെ മൂത്രത്തിൽ ചോര കണ്ട് ഡോക്ടർ അത് വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ബ്ലാഡർ ക്യാൻസറാണ് അത് എന്നിപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ ഇതിൽ പ്രധാനം നമ്മുടെ യൂറോളജിയിൽ കൂടുതലും ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിന് പ്രൂഫ് വേണം അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയുടെ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണുകയാണെങ്കിൽ തുടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ടി സ്കാനാണ് സി ടിയിൽ കാണാത്ത ചില ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ആർ ഐ വേണ്ടി വരാം എന്നിട്ടും രോഗനിർണയത്തിൽ ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് മൂത്രനാളി മൂത്രസഞ്ചി യൂറീറ്റർ എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരാം ഇതിന് യൂറോ എൻഡോസ്കോപ്പി സിസ്റ്റസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിട്രോസ്കോപ്പി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ സർ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് നിങ്ങക്
പക്ഷേ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങളാവാം യൂറിനറി ബ്ലഡർ ക്യാൻസറിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള യൂറോളജിനെ കാണിച്ച് സ്കാനുകളും ബാക്കിയുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നിർണയിച്ചിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി വന്നു നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ അവൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണല്ലോ പല അർബുദങ്ങളും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂത്രാശയ അർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുക നമുക്ക് പൊതുവെ അർബുദം എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം നമ്മുടെ സാധാരണ മറ്റു അവയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ ബ്രസ്റ്റ് ആയാലും ആശയാണെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിക്കും ബയോപ്സി എടുത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കിഡ്നി എന്നായാലും യൂറേറ്റർ എന്നായാലും നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കിഡ്നി ക്യാൻസർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സി ടി സ്കാനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയും ഈ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലാഡറാണ് ബ്ലാഡറിൽ നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് ട്യൂമർ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പീസ് ബയോപ്സിക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ബയോപ്സി എടുക്കും എടുക്കും അതെ അതെ അപ്പം ആദ്യത്തെ കിഡ്നിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പറ്റാത്തത് കിഡ്നിയിൽ നമുക്ക് പക്ഷേ കിഡ്നിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതൊരു കിഡ്നി ക്യാൻസറാണ് റീനൽ സെൽ കാർസിനോമയാണ് ബിയോണ്ട് ഔട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ പൊതുവേ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അർബുദം ബാധിക്കാനുള്ള മൂത്രാശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്കൊക്കെ അർബുദം ബാധിക്കാനുള്ള അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രമേഹവും അർബുദം തമ്മിൽ കണക്ഷൻ പൊതുവേ ഇല്ല പക്ഷേ പ്രഷറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിഡ്നി ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രമേഹം കാരണം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരാം അതായത് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാം ആ സ്റ്റേജിൽ കിഡ്നി ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറുള്ള പേഷ്യൻസിൽ കിഡ്നി ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വയസ്സായി വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ മൂത്രം പോവാൻ തടസ്സം തോന്നുന്നുണ്ടോ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ ചോര അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ചോര കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേദന വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടി കുറവാകുമ്പോഴാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പക്ഷേ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് വേറെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതിനായി ഒരു യൂറോളജിനെ കാണൂ എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് രോഗം എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബ്ലാഡറിനാണെങ്കിലും കിഡ്നിക്കാണെങ്കിലും യൂട്ടർ യൂറിറ്ററിലാണെങ്കിലും അർബുദം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സകൾ വ്യത്യസ്തമാണോ ചികിത്സ നമ്മൾ ഒരു അർബുദം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ സ്റ്റേജിങ് ആണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ആ ഓർ ഇവിടെ മാത്രമാണോ മൂത്രാശയം മാത്രമാണോ അത് അത് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അത് വിട്ട് പോയിട്ട് പടർന്ന് പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജിങ് ആണ് സ്റ്റേജിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയും ചെസ്റ്റ് എക്സറേ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ ബാക്കിയുള്ള അവയങ്ങൾ എം ആർ ഐ എടുത്തിട്ട് ആ ട്യൂമർ അവിടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓപ്പറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറബിൾ ആണ് നിർണ്ണയിക്കും അതിനുശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയാണ് എല്ലാ അർബുദങ്ങളും പോലെയും മൂത്രാശ അർബുദങ്ങളിലും ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതും ഈസി എ സ്റ്റാൻഡ് സേഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കിഡ്നി ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ചില ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും
ഡോക്ടറെ <laughs> 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 അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നമസ്കാരം ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദിച്ചോളൂ ആ ശരി ശരി ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴയാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ ഒന്ന് സ്റ്റോൺ ഡസ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് ഒരു ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് കൂടി കഴിച്ച് നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ രാത്രി മൂത്രം കുറവായിട്ടാണ് പോകുന്നത് മൂത്രം കുറവായിട്ടാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ടായി എനിക്ക് ഗ്യാസിന് അസുഖം ഉണ്ടായി കണ്ടവാനും നമ്മള് സ്റ്റോൺ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സ്റ്റോൺ ആണ് കിഡ്നിയിലാണ് അത് യൂഷ്വലി മൂത്രം ഒഴിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല വെള്ളം കൂടി തീരെ കുറയ്ക്കരുത് മാംസാഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ സ്റ്റോൺ പോവും അപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൊറിച്ചലും ഇതും അതിനൊരു മൂത്രത്തിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ബ്ലാഡറിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര ഇതുണ്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇത് മെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ അത് ഈ രോഗിക്കും ഉണ്ടാവുമോ അതായത് ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പല അസുഖങ്ങളെയും പോലെ കൃത്യമായി എല്ലാ കാലവും മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ അർബുദത്തിൽ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഗൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം അർബുദത്തിലും ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോളോ അപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഈ അർബുദം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കീമോ തെറാപ്പി റെഡി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ നമ്മൾ ബ്ലാഡർ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജിങ് ചീ ചെയ്തിട്ട് ട്യൂമർ ചെറുതാണ് ബ്ലാഡറിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാഡർ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക്കൽ വഴി ആ ട്യൂമർ റിസെക്ട് ചെയ്യാം ടി ഒ ആർ ബി ടി എന്നാണ് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടി വരാം ബി സി ജി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇമ്മ്യൂണോ കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരാം പക്ഷേ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിലെ ക്യാൻസറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടറിലേ തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം ഇത് പാപ്പിടുന്നാണ് എന്റെ പേര് മറി ഞാൻ എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സംശയം അത് അവനിപ്പോ പത്ത് വയസ്സായി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ അവന് ചെറുതായിട്ട് മോട്ടർ ബ്ലഡിന്റെ അംശം കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം കണ്ടു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാനിങ് ഒക്കെ നടത്തി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നീട് അവൻ ഇടക്കിടക്ക് വയറു വേദനയും ഒമിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവന് മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊക്കെ തടസ്സം വന്നു പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തപ്പോ അതിലൂടെ ചെറിയൊരു കല്ല് തെറിച്ചു പോകുന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും അത് അതേപോലെ ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പഴേ ഇടത്ത് കൊച്ചിന് വയറ് പഫ് കൊളച്ചു പിടിക്കുന്നു മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ ചില വേദനയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൂത്രക്കല്ല് ഒരു വട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ബോഡിക്ക് സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൂത്രത്തിലും സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവേണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് വരുമ
അതിൽ കുറേ സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് വി എച്ച് എൽ സിൻഡ്രോം ട്യൂബർ സ്ക്ലറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് വി എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗ സിൻഡ്രോമാണ് ഇതിൽ ഈ രോഗിക്ക് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് യങ്ങർ ഏജിൽ തന്നെ അതായത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ സി ടി സ്കാനോ എടുത്ത് കിഡ്നി ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കും രണ്ട് കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കും കിഡ്നിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നി ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളയേണ്ട ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയലിസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യ ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം അതെ മറ്റ് ആരെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ടി സ്കാൻ മാത്രമാണോ അതിനൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ സ്ക്രീനിങ് മൂത്രാശയ അർബുദ്ധങ്ങൾ സ്ക്രീനിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയുള്ള രോഗികൾക്കാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിനാണെങ്കിലും സർവീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ മാലിഗ്നൻസസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മൂത്രാശയ അർബുദത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി ഇല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇല്ല എന്ന് പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ അത് വളരെ കോമൺ ആണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ സിറം പി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് പി എസ് എ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ബയോപ്സി ചെയ്ത് നമ്മൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്കാനി സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നതുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാക്കിയുള്ള നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് പോലെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പുരുഷന്മാരും പി എസ് എ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ ഒരു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പി എസ് എയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാലേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു കാര്യം പുരുഷന്മാരിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി പറഞ്ഞത് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പുതിയ തലമുറയിൽ സ്ത്രീകൾ പോലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് എത്രത്തോളം കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മൂത്രാശയ അർബുദത്തിൽ മെയിൻ ഫാക്ടർ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ യൂറിട്രിക് ക്യാൻസർ ഇവരെല്ലാത്തിനും മെയിൻ ഫസ്റ്റ് റീസൺ പറയുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അതിന് മെയിൻ കാരണം സ്മോക്കിങ്ങിൽ കണ്ടുള്ള കാർസിനോജൻസ് അത് ചില കെമിക്കൽ സ്മോക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും അത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അത് ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ വന്നത് വന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫാദർ ഡാമേജ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ സ്മോക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഡേനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർ യൂസ്ഡ് ആണ് അവർ ബ്ലഡിൽ നിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവുണ്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയോട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചേനെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ